ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லிஃபிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் குமரிக்கண்டம் அப்படிங்கிறது உண்மையா இதுக்கு எப்படி லெமுரியா அப்படிங்கிற பேர் வந்தது இது எப்படி அழிஞ்சது அப்படின்னு பல விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சங்க இலக்கியங்களில் இந்த குமரிக்கண்டத்தை பற்றி பல இடங்களில் சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டில் காஞ்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அப்படிங்கிறவர் கந்த புராணம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை சமஸ்கிருதத்துலேருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சார் இந்த கந்த புராணம் புக்கில் தான் இந்த குமரிக்கண்டம் அப்படிங்கிற பேர் முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது குமரிக்கண்டத்தை பரதம் அப்படிங்கிற ஒரு மண்ணை ஆண்டதாகவும் அவருக்கு எட்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் இருந்ததாகவும் கந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பரதனோட மகள் பேர் குமரி இந்த குமரி ஆண்ட பகுதி தான் பிற்காலத்தில் குமரிக்கண்டம்னு மாறினது இந்த கந்த புராணம் படி பிராமணர்கள் தான் குமரிக்கண்டத்தில் அதிகமாக வாழ்ந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த குமரிக்கண்டத்தில் சிவனை தான் முதல் கடவுளாக வழிபட்டுட்டு வந்திருக்காங்க அதே போல் நான்கு வேதங்களும் இங்கு தான் உருவானதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்புறம் சிலப்பதிகாரத்தில் பாண்டியர்களோட நாடு கடலால் முழுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பருளி குமரி போன்ற நதிகளும் மேருமலை போன்ற பல மலைகளும் முழுகப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால பாண்டியர்கள் அவங்க உயிரை காப்பாற்றிக்க குமரிக்கண்டத்தோட வடக்கு பகுதியான தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இங்கே சேர சோழர்கள் போன்ற பெரிய மன்னர்கள் ஆணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் இந்த பாண்டியர்கள் சேர சோழர்கள்கிட்ட இருந்து சில பகுதிகளை கைப்பற்றினாங்க இப்படி தான் பாண்டியர்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்ததா சிலப்பதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கு இப்போ நீங்கள் சேர சோழ பாண்டியர்களோட ஆட்சி பகுதியை பார்த்தாலுமே பாண்டியர்கள் தமிழ்நாட்டோட கீழ்ப்பகுதி ஆட்சி புரிஞ்சதாக தான் தெரியும் இதுல இருந்தே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் பாண்டியர்கள் குமரிக்கண்டத்துல இருந்து வந்தவங்க தானு அப்புறம் சிலப்பதிகாரத்துக்கு ஒரே எழுதியவரான அடியார்க்கு நல்லா என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப இருக்க கன்னியாகுமரியில இருந்து எழுநூறு கவடம் அளவுக்கு இந்த குமரிக்கண்டம் இருந்ததா சொல்லியிருக்காரு ஒரு கவடம்னா பத்து புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் எழுநூறு கவடம்னா ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகம்னு அர்த்தம் அப்புறம் இந்த குமரிக்கண்டத்துல நார்த் சைட்ல பருளி அப்படிங்கிற ஒரு நதியும் சவுத் சைட்ல குமரி அப்படிங்கிற ஒரு நதியும் ஒன்னா தான் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஏழாவது நூற்றாண்டுல இறையனா ரகப்பொருள் அப்படிங்கிற நூல்ல எந்தெந்த பாண்டிய மன்னர்கள் எந்தெந்த காலத்துல வாழ்ந்தாங்கன்னு ஒரு லிஸ்டா நக்கீரன் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் முதல் இரண்டு தமிழ் சங்கங்கள் குமரிக்கண்டத்துல நடந்ததாகவும் அப்புறம் பாண்டியர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிறகு மூணாவது தமிழ் சங்கம் மதுரையில ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லியிருக்காரு இந்த மதுரை அப்படிங்கிறது குமரிக்கண்டத்துல இருந்து ஒரு இடம் தான் மதுரை தான் பாண்டியர்கள் குமரிக்கண்டத்திலையும் அவங்களோட கேபிட்டலா வச்சிருந்திருக்காங்க இதனால இவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிறகும் அவங்க ஆண்ட பகுதிக்கும் மதுரை அப்படிங்கிற பெயரே வச்சுட்டாங்க இதனால பல பேருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இருக்க மதுரை உண்மையான மதுரையே இல்ல மதுரை அப்படிங்கிறது குமரிக்கண்டத்துல எழுந்திருச்சுன்னு சொல்றாங்க இந்த குமரிக்கண்டத்துல நாற்பத்தொன்பது நாடுகள் இருந்திருக்கு இதனால இவங்க ஏழு ஏழு நாடுகளை பிடிச்சு வச்சிருந்திருக்காங்க முதலாவது ஏழு தென்கு நாடு இதுக்கு தென்னமரங்களை கொண்ட நாடுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது ஏழு மதுரை நாடு இது மதுரையை குறிக்குது மூணாவது மற்றும் நான்காவது ஏழு முன்பாளை மற்றும் ஏழு பின்பாளை நாடு இது ரெண்டு திசைகளை குறிக்குது அஞ்சாவது ஏழு குன்ற நாடு இதுக்கு மலைகள் மற்றும் குன்றுகளை கொண்ட நாடுன்னு அர்த்தம் ஆறாவது ஏழு குணக்கரை நாடு இதுக்கு கடல் நாடுன்னு அர்த்தம் ஏழாவது ஏழு குறும்பனை நாடு இதுக்கு பணமரங்களை கொண்ட நாடுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது நாம மூன்று சங்கங்களை பத்தி பார்க்கலாம் முதல் சங்கம் பழைய மதுரையில குமரிக்கண்டத்தில் நடந்தது இந்த மதுரை கடல் கோளால அழிஞ்சதால இந்த கடல் கொண்ட மதுரைன்னு சொல்றாங்க இந்த சங்கம் தொடர்ந்து நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது வருஷங்கள் நடந்தது இந்த சங்கத்துல நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புலவர்களும் சிவன் குபேரன் முருகன் போன்ற பல கடவுள்களும் கலந்துகிட்டாங்க அப்புறம் அந்த நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது வருஷத்துல கைசின விழுது அப்படிங்கிற பாண்டிய மன்னன் இருந்து தொடங்கி கடுங்கோன் அப்படிங்கிற மன்னன் வரைக்கும் எண்பத்தி ஒன்பது மன்னர்கள் இந்த முதல் சங்கத்துல ஆண்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது சங்கம் கபாடபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தொடர்ந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்கள் நடந்தது இதுல மூவாயிரத்தி ஐநூறு புலவர்கள் கலந்துகிட்டாங்க வேந்தர் செழியன் அப்படிங்கிற மன்னன் இருந்து தொடங்கி மோத திருமாறன் அப்படிங்கிற மன்னன் வரைக்கும் அம்பத்தி ஒன்பது மன்னர்கள் இந்த ரெண்டாம் சங்கத்துல ஆண்டு இருக்காங்க இந்த கபாடபுரத்தை பத்தி ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டாவது சங்கத்துல பல இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டது இருந்தாலுமே கடல் கொழுக்கு அப்புறம் அஞ்சினது ஒரே ஒரு நூல் தான் அதுதான் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் எழுதி ரெண்டாயிரம் இல்லனா மூவாயிரம் வருஷங்கள் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் தொல்காப்பியம் இதை விடவே ரொம்பயுமே பழமை வந்ததுன்னு சொல்றாங்க இதனால தொல்காப்பியம் எப்ப எழுதுனதுன்னு இது வரைக்கும் சரியா தெரியல ப்ரூஃபும் இல்ல அப்புறம் மூணாவது சங்கம் இப்ப இருக்க மதுரையில தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வருஷங்கள் நடந்தது இதுல நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புலவர்கள் கலந்துகிட்டாங்க மூத திருமாறன் அதாவது ரெண்டாவது சங்கத்துல கடைசியா இருந்த ராஜா தான் அவரு கடல் கோளுக்கு அப்புறம் இப்ப இருக்க மாடண்டை மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்து மூணாவது சங்கத்தை ஆரம்பிச்சாரு
தமிழர்கள் நவகிரகங்களை வழிபட்டுட்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் கட்டிடக்கலையிலையும் ரொம்ப சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாடு அப்புறம் சில சவுத் இந்தியாவில் இருக்க பல கோவில்களுமே உலக அதிசயங்களாக இருக்க வேண்டியது தான் இருந்தாலுமே தமிழர்கள் கட்டின கட்டிடங்கள் அப்படிங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக அது எதையுமே உலக அதிசயங்களாக சேர்க்கல ஏதோ சாஜகான் ஒரு முகலாய மன்னன் அப்படிங்கிறதால தாஜ்மஹாலை வேர்ல்டு ஒன்றாக சேர்த்தாங்களே தவிர இதுவே ஒரு இந்திய மன்னன் தாஜ்மஹாலை கட்டியிருந்தா அது வேர்ல்டு ஒன்றாக சேர்த்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு காலத்துல சமஸ்கிருதம் தான் முதல் மொழி சமஸ்கிருதத்துல இருந்து தான் தமிழ் தோன்றுறதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பல ஆய்வுகளுக்கு அப்புறம் தமிழ் தான் உலகத்துல தோன்ற முதல் மொழின்னு சொல்லிட்டாங்க மொழியை தான் தமிழர்களால ரொம்ப பழையதுன்னு நிரூபிக்க முடிஞ்சதை தவிர நாகரிகத்தை நிரூபிக்க முடியல இதனால சுமேரிய நாகரிகம் தான் இப்போதைக்கு பழைய நாகரிகம் அப்படிங்கிற அந்தஸ்து பெற்றிருக்கு ஆனா தமிழர்களோட நாகரிகம் கடலுக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கு எப்ப நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சு தமிழ் தான் முதல் நாகரிகம்னு நிரூபிக்க போறோம்னு தெரியல ராமர் வாழ்ந்ததா நம்பப்படுற அயோத்தில இவங்க எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்களே தவிர கீழடி மேல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல அப்புறம் சில பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப கீழடி ஒழுங்கு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டு வராங்க அடுத்தது நாம இந்த குமரி கண்டத்துக்கு எதனால லிமுரியா அப்படிங்கிற பேர் வந்தது அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இங்கிலாந்தை சேர்ந்த லாயர் மற்றும் உயிரியல் வல்லுநரான பிலிப் ஸ்கேட்டர் அப்படிங்கிறவர் லிமுரியா அப்படிங்கிற கான்செப்ட முன் வச்சாரு சார்லஸ் டால்வினோட தியரி படி ஒரு நாட்டுல ஒரு வகையான உயிரினம் வாழ்ந்து வேற அந்த இடத்துல இந்த உயிரினம் வாழாம ஏதோ ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் இந்த உயிரினம் வாழ்ந்தா அந்த உயிரினம் ஒரு காலத்துல ஒரே இடத்துல வாழ்ந்திருக்கும் அப்புறம் காண்டினென்டல் டிரிஃப்ட்னு சொல்ற கண்ட பிரிவுகளால ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கும் இதனாலதான் ஒரே பொருளான உயிரினங்கள் ரெண்டு வெவ்வேறு இடங்கள்ல காணப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதேதான் பிலிப்ஸ் கல்டரும் அவருடைய புக்கான மேமல்ஸ் ஆஃப் மடகாஸ்கர்ல சொல்லியிருக்காரு ஆப்பிரிக்கால மடகாஸ்கர் தீவுகள்ல மட்டுமே வாழ்ற லெமூர் அப்படிங்கிற குரங்கு போல இருக்கிற உயிரினத்தோட எச்சத்தை சவுத் இந்தியால இருக்க படிமங்கள்ல பிலிப்ஸ் கல்டர் கண்டுபிடிக்கிறாரு பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்ப இருக்கிற சவுத் இந்தியா ஆப்பிரிக்கால இருக்க மடகாஸ்கர் ஆஸ்திரேலியான்னு மூணு இடங்களுமே டேங்கிள் ஷிப்ல ஒன்னா இருந்தது அப்புறம் இந்திய நோசனோட லெவல் அதிகமானதால இந்த லெமூரியா கண்டம் முழுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு மடகாஸ்கர்ல மட்டுமே வாழ்ற லெமூர் உயிரினத்தோட எச்சங்கள் சவுத் இந்தியால கிடைக்கிறதால இந்த டிராங்கிள் ஷேப்ல இருக்க காண்டினென்ட்டுக்கு அவர் லெமூரியா அப்படிங்கிற பேரையும் வச்சாரு இதனாலதான் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கால இருக்க சில பழங்குடியினர்கள் இன்னும் தமிழ்ல சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திட்டு வராங்க இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நியூசிலாந்து அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ பல நியூஸ் சேனல்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்கிற அந்த கிரீனிஷ் பிரவுன் ரீஜன் மட்டும் தான் நியூசிலாந்து மீது இருக்கிறது எல்லாமே நியூசிலாந்து நீருக்குள்ள முழுகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதுதான் நம்ம இந்த இமேஜ்ல பாக்க முடியுது நியூசிலாந்து சுத்தி இருக்கிற கடலோட லெவல் ஒரு கிலோமீட்டரும் கம்மியா இருக்கிறதால தான் இந்த இமேஜ்ல கடலுக்கு அடியில இருக்க நிலமும் ஒரு பெரிய நாடு போல காட்சி அளிக்குது எப்படி இந்த ஜீலாண்டியா லெமோரியா போன்ற கண்டங்கள் நீருக்குள்ள முழுகினதும் அதே போல அட்லாண்டிக் கோஷன்ல அமெரிக்காவும் யூரோப்க்கும் நடுவுல அட்லாண்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டம் இருந்ததுன்னு கிரேக்க தத்துவம் மீதியான பிளாட் ஹவுஸ் சொல்லியிருக்காரு அதே போல துவாரகா அப்படிங்கிற இடமும் கடல்ல முழுகினதா நார்த் இந்தியன்ஸ் நம்புறாங்க இது எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததா பல பேரும் நம்புறாங்க ஆனா சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம பாக்குற பூமியே வேற போல இருந்தது இப்ப இருக்க ஏழு கண்டங்களுமே ஒன்னா இருந்தது அது பேரு பேஞ்சியான்னு சொல்றாங்க இப்ப இல்ல இருந்து பதினேழு புள்ளி அஞ்சு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பேஞ்சிய பிரிஞ்சு ஏழு கண்டங்களா மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த கண்ட நகர்வுகளும் நடக்கல இதனால லெமூரியா அட்லாண்டிஸ் போன்ற கான்செப்டே ஒரு கற்பனை தானே பல அறிவியலாளர்களும் சொல்றாங்க ஆனா தமிழர்கள் தமிழ் நாகரிகம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் வருஷம் பழமை வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி குமரி கொண்டோம் நீர்கோளால முழுகப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல் மனிதன் தோன்றியே அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஏழு லட்சம் வருஷம் தான் ஆகுது நாகரிகம் தோன்றி ஐயாயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்கள் தான் ஆகுது இதனால எப்படி நீங்க தமிழ் சிவிலைசேஷன் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் வருஷம் பழமை வந்ததுன்னு சொல்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க ஆனா எழுத்து அப்படிங்கிறது நாகரிகம் உருவானப்போ உருவான ஒண்ணுதான் அப்படி பார்த்தா எழுத்துக்களும் ஐயாயிரம் வருஷம் பழமை வந்ததுதான் ஆனா ஜப்பான்ல ஈஸ்டர்ன் ஐலாண்ட்ல ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷங்க எதுனா லெட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே முகஞ்சிதார லெட்டர்ஸோட ஒத்து போகுது இதனால பல சயின்டிஸ்டுமே எழுத்துக்கள் உருவாக்கி ஐயாயிரம் வருஷம் தானே ஆகுது ஆனா ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி எழுதிருப்பாங்க அதுவும் முகஞ்சிதார லெட்டர்ஸ எப்படி எழுதிருப்பாங்கன்னு பல குழப்பத்துக்கு ஆளாகியிருக்காங்க இப்ப சமீபத்துல இந்து நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆர்டிகல் ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க
இந்த லெமோரியா கண்டம் அப்படிங்கிறது உண்மையா பொய்யா இந்த வீடியோல இருந்து நீங்க புதுசா எந்த விஷயத்த கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுல சொல்லப்பட்டிருக்க நியூஸ் எல்லாமே நான் சில வெப்சைட்ஸ்ல இருந்தோ சில புக்ஸ்ல இருந்தா ரெஃபர் பண்ண சில விஷயங்கள் தப்பா இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதை பார்த்து சில பேர் தெரிஞ்சுப்பாங்க இது வரைக்கும் நான் பேசினதுலேயே ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி போட்ட டாபிக் இதுதான் இதனால தான் அந்த வீடியோ கூட கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் நம்ம சேனல நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு ந